Hast du dich schon mal gefragt, was künstliche Intelligenz eigentlich über Laos weiß? Also ich habe mir zuletzt auf jeden Fall diese Frage gestellt, als dieser Hype über künstliche Intelligenz und insbesondere ChatGPT aufgekommen ist. Und genau deswegen habe ich vergangenes Wochenende mal diese Software zu einem kleinen Interview gebeten. Und in diesem Video werde ich einfach mal ein bisschen darauf eingehen. Wenn das interessant für dich klingt, dann bleib einfach mal dran. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn dich interessiert, wie das Leben, der Alltag, aber auch mein Leben hier in Laos aussieht, dann bist du auf diesem Kanal genau richtig und lass direkt erstmal ein Abo da. Heute bin ich mal nicht bei irgendeiner Sehenswürdigkeit oder auf Reisen, sondern einfach nur in meiner Küche, also quasi in meinem Homeoffice. Und heute soll es mal um künstliche Intelligenz gehen. Und zwar um künstliche Intelligenz in Bezug auf Laos. Ich habe vergangene Woche auf meiner Website ein Interview mit ChatGPT veröffentlicht. Das ist eine Software für Machine Learning und ist momentan in aller Munde. Und ich wollte einfach mal gucken, was diese Software eigentlich über Laos weiß. In diesem Interview, was ich auch nochmal hier unten in der Videobeschreibung verlinke und auch nochmal hier oben im i, darauf gehe ich in diesem Video jetzt mal ein wenig ein. Das komplette Interview umfasst übrigens zehn Fragen. Aber um dieses Video jetzt einfach mal ein bisschen kurz und knackig zu halten, möchte ich mal nur auf drei Fragen eingehen. Und dann das komplette Video könnt ihr, wie gesagt, auf meiner Website nachlesen. Ich habe jetzt einfach mal drei Fragen rausgepickt, die ich ganz interessant fand. Und mich interessiert auch eure Meinung dazu. Also schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, was ihr dazu denkt. Und dann fangen wir doch direkt mal an mit der ersten Frage. Und zwar die erste Frage ist eigentlich die Frage, die mir damals, als ich im März 2020 auf meiner Fahrradweltreise Corona-bedingt hier in Laos hängen geblieben war, äh, ziemlich häufig gefragt wurde, insbesondere von Familie, Freunde, Followern, die Laos einfach gar nicht kennen oder kannten. Und die haben mich oft gefragt, was ist Laos? Die Antwort von ChatGPT darauf ist folgende. Laos ist ein Land in Südostasien. Es ist offiziell bekannt als die Lao Volksdemokratische Republik und ist eine parlamentarische Republik. Laos ist das einzige Land in Südostasien, das von einer kommunistischen Regierung regiert wird. Das Land ist bekannt für seine atemberaubende Natur, darunter die Mekong-Schluchten und die Berge im Norden des Landes. Es hat auch eine reiche Kultur und Geschichte mit tief verwurzelten buddhistischen Traditionen und bedeutenden historischen Städten wie dem antiken Königreich Lan Zhang. Das ist eine relativ solide Antwort meines Erachtens. Besser hätte ich es nicht erklären können. Also, <lacht> ich würde für diese Antwort schon mal einen Daumen nach oben geben. Aber schreibt mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare unten rein, was für euch Laos ist. Wie seht ihr Laos? Oder was müssen Besucher von Laos unbedingt über dieses Land wissen? Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde, als ich vergangenen Sommer, dann nach fast drei Jahren, mal wieder nach Deutschland gereist bin, um Familie und Freunde zu sehen, war, wofür ist Laos eigentlich berühmt? Ich hatte damals ehrlich gesagt keine gute Antwort, weil meines Erachtens ist Laos innerhalb von Laos für einige Sachen berühmt, aber außerhalb fiel es mir schwer, eine Antwort zu finden. ChatGPT hat darauf nun folgende Antwort. Laos ist bekannt für seine atemberaubende Natur und seine reiche Kultur und Geschichte. Hier sind einige der wichtigsten Dinge, die Laos berühmt gemacht haben. Erstens die Mekong-Schluchten. Der Mekong-Fluss fließt durch Laos und bildet spektakuläre Schluchten, die zu den schönsten Landschaften in Südostasien gehören. Da stimme ich absolut zu. Historische Städten. Laos hat eine lange Geschichte und beherbergt bedeutende historische Städten, darunter das Königreich von Lan Zhang und die Ruin von Wat Phu, einem Hindu-Tempel. Absolut, bin ich dabei. Drittens, Buddhismus. Der Buddhismus ist ein wichtiger Teil der Kultur und des täglichen Lebens in Laos. Und das Land ist reich an buddhistischen Klöstern und Tempeln, die seit Jahrhunderten bestehen. Absolut, insbesondere hier in Luang Prabang, wo ich ja aktuell wohne. Also kommt unbedingt mal her, um das zu sehen und zu erleben. Das ist definitiv eine Reise wert. Viertens, Handwerk. Laos ist bekannt für seine handgefertigten Waren, darunter handgewebte Stoffe, Silberschmuck und traditionelle Holzarbeiten. Absolut, da bin ich auch voll dabei. Ich war zuletzt erst auch bei einem Workshop, bei einem Bambu-Workshop und habe da mal versucht, das traditionelle Weben mit Bambus äh, zu lernen. Das Video verlinke ich auch mal hier oben. Dann noch fünftens, Natur. Laos ist auch bekannt für seine wunderschöne Natur, darunter die Berge im Norden des Landes, 
die dichten Regenwälder und die weiten Teiche und Flüsse. Ja, ich gebe all dem recht. Ich hätte es wieder nicht besser sagen können. Abschließend sagt ChatGPT zu dieser Frage noch, all diese Dinge machen Lars zu einem beliebten Reiseziel für Menschen, die Natur, die Kultur und die Geschichte Südostasiens erkunden möchten. Wunderschön. Also, pack die Koffer, komm nach Laos. Ich hatte ChatGPT in diesem Interview auch einige Fragen zur laotischen Küche, Spezialitäten, aber auch Reisetipps und Verhaltensweisen für Touristen gefragt. Und eine Frage in diesem Zusammenhang, die ich gestellt habe und wo ich sehr über die Antwort überrascht war, war, hat Laos ein Nationalgetränk? Ich hatte natürlich als Antwort im Hinterkopf Bialao. Dann sind wir mal ehrlich, <lacht> jeder, der schon mal in diesem Land war, kennt Bialao. Das ist wahrscheinlich fast das erste Getränk, das einem serviert wird, wenn man in ein Restaurant geht. Und es ist auch ehrlich gesagt ein sehr gutes Bier. Also kann ich auch nur empfehlen und kann ich auch nur empfehlen, zumindest mal probiert zu haben. Die Antwort von ChatGPT auf diese Frage war jedoch, ja, Laos hat ein Nationalgetränk namens Lao Lao, das aus Reis oder Mais hergestellt wird und als traditionelles alkoholisches Getränk bekannt ist. Lao Lao wird oft selbst hergestellt und in ländlichen Gebieten von Laos oft als Teil des täglichen Lebens genossen. Es ist ein stärkeres Getränk, das normalerweise mit Freunden oder Familienangehörigen zu besonderen Anlässen oder Feiern getrunken wird. Es wird oft pur oder gemischt mit Wasser oder anderen Zutaten konsumiert und kann leicht in Restaurants und Bars in Laos gefunden werden. Also diese Antwort ist natürlich absolut richtig. Lao Lao ist definitiv das Nationalgetränk, nicht Bier Lao. Ich kam auch schon das Öfteren in den Genuss dieses Getränks. Ja, es ist sehr stark. Die Kopfschmerzen am nächsten Tag sind definitiv vorprogrammiert. Also ich empfehle das mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist auf jeden Fall mal auch eine Erfahrung, es probiert zu haben. Ich hatte ChatGPT, wie gesagt, einige Fragen mehr gestellt. Also nochmal als Reminder, das komplette Interview findet ihr in der Videobeschreibung hier unten oder eben hier oben im i. Es waren auf jeden Fall sehr interessante Antworten und einige Leser haben mir auch Feedback gegeben, dass sie durchaus noch was Neues dazu gelernt hatten, obwohl sie schon des Öfteren in diesem Land waren oder sich auch in diesem Land beschäftigt haben. Deshalb unbedingt mal reinschauen. Ich habe ChatGPT abschließend auch noch eine Anekdote über Laos gefragt. Und auch die findet ihr in dem kompletten Interview in der Videobeschreibung. Ich denke, man kann diese Software sicherlich unendlich viele Fragen über Laos und auch sämtliche andere Themen stellen. Und angeblich soll diese Software auch eine Frage niemals gleich beantworten. Also jede Antwort fällt zumindest in Nuancen anders aus. Also wenn ihr das jetzt interessant fandet, was ChatGPT für Antworten rund um Laos hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und mich würde interessieren, was würdet ihr gerne wissen wollen, was diese Software über dieses Land weiß? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare unten rein und dann mache ich gegebenenfalls noch mal ein zweites Video zu diesem Thema bzw. ein zweites Interview. Das war es dann jetzt auch erstmal wieder von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich riesig freuen und den YouTube-Algorithmus würde es auch freuen. Und ich bin mir auch sicher, ChatGPT findet das super, wenn ihr das machen würdet. Also gerne da drunten auf den Daumen nach oben klicken und auch ein Abo da lassen. Und in der Zwischenzeit lasse ich hier auch nochmal zwei Videos da, wo ich glaube, dass sie euch gefallen könnten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und bis bald erstmal.